Isso é importante frisar também que ela é uma certificação de benefício mútuo, né? Tanto a pessoa com deficiência vai, enfim, ter acesso é, mais facilitado, vai se sentir mais confortável em estabelecimento, quanto o proprietário do estabelecimento também vai poder gozar dessa certificação, até não sei se existe uma... Um, um projeto de como isso vai ser divulgado, se a prefeitura vai divulgar de alguma maneira através de uma lista esses estabelecimentos? Não, normalmente a, a prefeitura, quando nós fazemos algum, alguma certificação, ela na própria página da prefeitura já divulga. Né? E a, a gente recomenda, temos também um certificado de acessibilidade, que é para qualquer entidade, né? que seja exposto esse certificado num lugar, num local um bem local visível. visível. Agora, eu, eu comentava com o Ítalo há, pouco, há poucos minutos atrás, Uh, que a mentalidade ainda do, do comerciante, muitas vezes, ela não se dá conta que o deficiente hoje, muitos já estão no mercado de trabalho, né? então, como, como comentaste, é, é muito esse, esse benefício. Então, quando tu tem um, um comércio e tu vai investir numa melhoria do deficiente, é, a palavra é essa, investir não é uma despesa. Aí tu vai fazer uma rampa, um banheiro adaptado para o cadeirante, com certeza tu vai conseguir clientes para isso. Né? Então, muito em breve, tu vai, vai conseguir ter esse, esse investimento, um retorno dele. Então, é isso que nós queremos que o pessoal veja. Né? Que hoje em dia, a, o poder aquisitivo da, desse, desse segmento já é muito grande e tem muita gente que ainda não se ligou em explorar esse, 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 esse novo veio né? da, do comércio. Bom, então, para essa certificação não existem requisitos... É ainda pré-determinados, né, Darwin? Aquele comerciante que acredita que seu estabelecimento já tem uma, uma adequação aí para receber pessoas com deficiência, já tem uma estrutura aí adequada, pode já acionar é, a coordenadoria, a prefeitura, para receber essa certificação. Com certeza, e o fato de fazer o requerimento, né, a gente vai lá e se não tiver, se essa comissão que foi lá junto com a coordenadoria entender que ainda não é suficiente né, para a certificação, com certeza nós teremos como ajudar é, a fazer melhorias no, 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 no que está acontecendo para que se, essa habilitação seja realmente confirmada. Né? Então, a gente sabe que muitos, muitas pessoas têm boa vontade em fazer a coisa, mas não, não tem a parte técnica, a parte de vivência. Né? Então, mesmo que alguém não tenha hoje ainda, mas queira fazer, a ideia é boa, eu quero me, me colocar. Então, peça uma visita nossa, né? Nós vamos antes lá, já para ver o que pode ser feito, melhorado. E é algo assim que é um... algo que no Brasil ainda está começando, né? Mas uh, é algo importante para tirar o deficiente de casa, é que realmente ele tenha onde ir, seja bem recebido, né? onde ele possa consumir teatro, cinema, lojas, enfim, para que tenha uma vida dentro o mais próximo possível do normal, né? Como uma pessoa qualquer tem. Para se sentir igual, né? Exatamente. Ou seja, mesmo aquele que ainda não tem essa estrutura, pode... É, o importante é dar o primeiro passo, né? É, exatamente. É ter boa vontade, né? Ter um interesse e o próprio nome de é dizer amigo da pessoa com deficiência. Né? Alguém que queira realmente conviver, que queira trazer para o seu convívio, o segmento, né? Que isso, dando o primeiro passo, tendo interesse, tendo boa vontade, o resto a gente consegue, na parte, na parte técnica, na parte de vivência deficiente, nós conseguimos ajudar esse comerciante ou esse prestador de serviço, enfim, profissional liberal, né, que, que queira servir de exemplo para tantos outros né, que nós temos aqui na cidade. Bom, e agora o deficiente físico também se enquadra na, na, na posição de consumidor como qualquer outro consumidor, né, Ito? E o PROCON também está lá para isso, para ajudar, para auxiliar e para defender o deficiente que, porventura, não tenha é, seus direitos aí assegurados, né? Exatamente, como a gente já falou antes, se alguém se sentir lesado e se sentir até discriminado por algum estabelecimento, passar por alguma dificuldade e quiser procurar o PROCON, a gente está à disposição. Uh, o nosso horário de atendimento é das, das 9 horas da manhã até as 3 da tarde, a gente distribui as fichas. E aquela pessoa que, que, que se sentir lesada, a gente orienta que procure o PROCON, porque... A gente não recebe muito tipo de reclamação nesse sentido, então até se existe na cidade a gente não tem conhecimento. E eu acho importante que as pessoas cheguem até a gente, tanto no PROCON quanto lá na coordenadoria, e façam esse tipo de reclamações para a gente poder saber, poder auxiliar e poder, de, da melhor forma possível, prestar um auxílio para essas pessoas que estão passando por essas dificuldades. 
O atendimento lá do PROCON também pode ser feito por telefone e por e-mail também, né? Então... Exatamente. Uh, quem quiser entrar em contato com o PROCON para um atendimento prévio, uh, pode entrar em contato no, no telefone 3581-9531. Então, tem o um e-mail também que é procon.novohamburgo.rs.gov.br e aquela pessoa que entrar em contato nesses, nos telefones e não conseguir, pode mandar um e-mail que a gente responde os e-mails, já faz um atendimento prévio para que se a pessoa chegar no PROCON, ela já chegue com os documentos necessários para poder fazer o seu pedido. Já facilita lá também o trabalho Exatamente. de vocês. Né? E Darwin, a coordenadoria também está aberta a esse tipo de atendimento. Com e certeza. Para auxiliar também esses comerciantes que queiram ser adequados. Com certeza, se até porque em relação ao, ao, ao cidadão em geral, muitas vezes ainda o pessoal desconhece o que é obrigatório em lei e o que não é. Então hoje eu ainda recebi uma ligação uh, de uma, um questionamento sobre se uma, uma, determinado, uma determinada questão estava na lei ou não. Né? Porque a lei, as leis em relação à pessoa com deficiência são muito recentes, então a grande maioria das pessoas ainda não conhece, ainda não sabe. Então nós estamos lá para isso também, né? para esclarecer, para ajudar. E nosso e-mail é portadoresdeficiência.rs.gov.br e o nosso telefone é o da Prefeitura, 3594-9999, ramal 9186. Né? Qualquer sugestão, reclamação, pedido em relação ao certificado, uh, com certeza uh, terá um retorno né, de, 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 diretamente. Havendo pedido, a coordenadoria vai responder todos eles né, da, forma, da melhor forma possível. Ok, então. Ítalo, Darwin, muito obrigado pela presença de vocês. A gente agradece e a gente acredita que com essas novas leis aí, certificados e certificação, a gente acredita que o deficiente físico vai ter seu espaço cada vez mais assegurado, sua liberdade, enfim, de ir e vir cada vez mais assegurada. E a sociedade como um todo também vai crescer com isso e quem se, é, consegue se estabelecer também nesse meio também vai ter vários benefícios. Né? Com certeza. Eu agradeço a oportunidade e fico sempre à disposição uh, qualquer dúvida que tiver em relação a qualquer assunto que seja da minha alçada, conte com a coordenadoria. Eu também acho muito importante, e até o Darwin, que é meu colega de, de, de profissão, sabe que a gente aprende lá no início da faculdade que a gente deve tratar os iguais igualmente e os desiguais desigualmente. Então eu acho que essa medida, tu criar facilidades para o acesso às pessoas que têm dificuldades, ela aproxima e torna cada vez mais próximos Uh, aquelas pessoas que têm alguma, alguma, algumas diferenças e eu acho que o estabelecimento que, que se adequar a essas novas situações, ele vai estar ganhando muito, como o Darwin mesmo disse. Ok. E o Especiais de hoje fica por aqui. Você pode rever nossa programação através do youtube.com barra Eu agradeço a sua companhia e até o próximo programa. Tchau. Música